웹 스퀘어 퀵 하이드입니다. 스케줄 칼렌더의 에드 스케줄 함수에 대해 알아보겠습니다. 이 함수를 사용하면 스케줄을 추가할 수 있습니다. 에드 스케줄 함수를 사용하여 일정을 추가하면 됩니다. 사용 예입니다. 에드 스케줄 함수를 사용하되 파라미터로 스케줄 제목, 시작일, 종료일, 그리고 스케줄 아이디를 명시하십시오. 본 예제는 2020년 10월 29일부터 30일까지 에디드라는 스케줄을 추가합니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 스케줄 칼렌더입니다. 브라우저에서의 모습입니다. 스케줄 칼렌더의 데이터 리스트 속성 값을 확인하면 데이터 리스트 1과 바인딩된 것을 볼수 있습니다. 데이터 컬렉션 탭에서 확인하면 데이터 리스트 1은 타이틀, 아이디, 스타트, 그리고 엔드 컬럼을 포함합니다. 스케줄 칼렌더 상단에 있는 트리거 버튼에 온클릭 이벤트를 추가합니다. 에드 스케줄 함수로 스케줄을 추가하는 코드를 작성하십시오. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 상단의 트리거 버튼을 클릭하면 지정한 날짜에 지정한 제목의 스케줄이 추가되는 것을 확인할 수 있습니다. 스튜디오로 돌아와서 스케줄 시작일과 종료일을 변경해 보겠습니다. 2020년 10월 1일부터 10월 3일까지로 변경하십시오. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 상단의 트리거 버튼을 클릭하면 변경된 날짜로 스케줄이 등록되는 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.